Dim, 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 dum. So, das war der Jingle zu meinem Podcast <lacht> Woman Hit Harder. Hier, Jürgen Vogel. Heute zu Gast Julia Dorni. Julia, schön, dass du hergekommen bist. <lacht> äh, ich weiß, du hast wahnsinnig viel zu tun. Jetzt haben wir zum Glück diesen kleinen Erkältungsschnupfen, der dazu führt, dass man viele Dinge nicht wahrnehmen kann. Deswegen äh, freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du Zeit hattest, in meinen Podcast zu kommen. Wie lieber, geht's dir denn heute? Ja, lieber Jung, ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist eine große Ehre für mich, hier in diesem Podcast sein zu dürfen. Mir geht's hervorragend. Ich bin noch nicht betroffen, Gott sei Dank. Ähm, ja, deswegen, lass uns loslegen. Willst du wissen, warum ich meinen Podcast Woman Hit Harder nenne? Ja, unbedingt. Weil ich damals auf dem Schulhof mal eine geklebt gekriegt habe von einer, von einer von Mädel, die ich eigentlich <lacht> ganz toll fand. Und ich habe die wahrscheinlich falsch angesprochen in dem Alter der Pubertät. Überreißt man ja manchmal so einen Bogen. Und die hat mir so ein Brett gegeben, dass das hat mich mein Leben lang sowas von äh, gebrandmarkt, sozusagen, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt einen Podcast und alle starken Frauen, die ich kenne, lade ich ein. <lacht> oh Mann, das ist echt süß. Nein, das ist ein geiler Titel, muss ich sagen. Der, den, den hast du dir ausgedacht, ne? Ja, in Zusammenarbeit mit, ähm, mit Maria und Max, also mit meinen beiden ja, Freunden, die mich da auch auf die richtige Spur gebracht haben. Danke nochmal an euch. Äh, wir haben lange gebrainstormt und irgendwann kam aus unseren ganzen Ideen dieses äh, Woman Hit Harder zustande. Viel Klingt mit auf jeden Fall richtig gut. Warum findest du ihn denn so toll? Ich finde, den kannst du über, über die ganze Welt streuen. Irgendwie versteht jeder. Deswegen, ja, du bist ja auch international unterwegs, deswegen gut. Und ich mag ja Frauen, ich bin ja mit Frauen groß geworden. Ich selber habe ja drei Schwestern, selber auch drei Töchter ähm, mit vier verschiedenen Müttern. Also auch da spielen Frauen eine ganz große Rolle in meinem Leben. <lacht> habe natürlich auch noch drei, drei Söhne, was heißt natürlich, aber ich habe auch drei Söhne. Wir sind sozusagen bei uns in der Familie in der Unterzahl. Und äh, ich bin ein großer Fan von Frauen. <lacht> Deswegen finde ich es gut. Ah ja, und beim Kampfsport habe ich auch immer mit Frauen mit, äh, gekämpft. Also so, und hatte auch immer gute Trainerinnen und so. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und fand auch wirklich, dass Frauen technisch meistens besser als die Männer sind. Also so. Es gibt Männer, die natürlich physisch von der, von der Anlage stärker sind erstmal. Aber wenn die nicht so eine gute Technik haben, hast du auch als jemand, der physisch jetzt nicht so stark ist, hättest du trotzdem eine Chance, den zu besiegen. Deswegen finde ich das beim Kampfsport ja auch so geil. Dass es nicht nur um Gewicht geht, sondern auch schon um krass um Technik und so. Ja, und vor allen Dingen Mental Strength, ne? das ist ja das große Thema. Also das äh, Mindset, das ist ja auch immer wieder ein Punkt, so wenn du gleich starke Athleten gegeneinander starten lässt, wer gewinnt? Der mit dem stärkeren Mindset. Ja, genau, das spielt auch eine Rolle. Und da sind die Frauen, sagst du, auf jeden Fall auch stärker. Oder zumindest haben sie auch eine große Chance. Ja, also ich meine, Women Hit Harder, was bedeutet das? Wäre erstmal, wenn man jetzt genetisch, also zurückgeht in unsere, in unsere Evolution, 2X sind Frauen, XY ist ein Mann. Phänotypisch unterscheiden wir uns natürlich aufgrund unserer Geschlechtsmerkmale. Ne? Zum also, Glück. Zum Glück. <lacht> ich bin auch ganz froh, dass ich ein feminines Geschlecht habe. Früher, muss ich sagen. Wobei, nee, das ist eigentlich auch, früher wollte ich immer unbedingt ein Junge sein. Ich glaube, wegen der Stärke, die da vermittelt wurde. Und ich wollte unbedingt umstehen, pullern können. Kannst du mal theoretisch kannst du das. Die Toiletten sind darauf ja noch nicht ausgelegt, aber theoretisch müsste man das irgendwie hinkriegen. Weißt du nicht? Urinella, sage ich nicht. Vielleicht sollten wir sowas erfinden. Eine Stehtoilette für Frauen. Oh. <lacht> so, wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo ich jetzt doch noch mal das Mikro an mich reißen muss, um dich vorzustellen, lieber Jürgen Vogel. Es ist wirklich schön, dass wir heute hier zusammenkommen. In unserem Podcast. Ja. <lacht> Women Hit Harder. Ähm. Schön, dass du schon mal das Wort aber vorweggenommen hast. Ja. Du bist äh. so viel beschäftigt, dass du heute hier sein kannst. Ja, für dich habe ich mir natürlich alles, ich habe alles freigenommen. Ich habe alles freigeboxt, geblockiert und habe der Agentur gesagt, bitte an dem Tag nichts anderes. Ich bin bei Julia und möchte meine Ruhe haben. Nein, ich wollte ja immer, du weißt ja, ich mag dich ja sowieso sehr und bin ein riesen Fan. Ähm, und äh, ja, auch als Kämpferin, aber auch als Mensch. Wir haben ja immer Spaß, wenn wir uns treffen und deswegen wieder, warum sollen wir das nicht aufnehmen? Wenn eine andere vielleicht auch Freude dran hat, ist das so schön. <lacht> Nachher gehen wir beiden. Nein, Quatsch. Du, ich weiß noch, als ich ja mein Profidebüt in Berlin hatte, ähm, im Juni 2019, und du natürlich auch im Publikum saßt. Das war ja eine Megashow. Und als ich dann ähm, gewonnen hatte und du im Interview warst, ich fand das so süß, als ich so, die Stimme, die kenne ich doch. Wer wird denn ein Interview? Ach, der Jürgen. <lacht> Kannst du bitte noch mal aus deiner Sicht schildern, wie das für dich war, also die, 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 die Veranstaltung an sich? Erstmal bin ich ja ein großer Kampfsportfan, sowieso schon immer gewesen. Ich habe ja mein Leben lang auch irgendwie Kampfsport gemacht. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe und ja auch gesehen habe, was für, was für eine geile Kämpferin du bist und was für eine tolle Person generell so, ähm, habe ich gedacht, na wer weiß, die Julia, die kann Weltmeisterin werden. 
Irgendwie so bin ich mir ziemlich sicher, weil du auch so eine gute Mischung hast aus, aus Ehrgeiz, aber auch Lockerheit, also nicht zu verkrampft und so und eben natürlich wahnsinnig fleißig, ehrgeizig bist. Da ich ja ganz rot. Es gehört einfach auch dazu, dann siehst du auch noch fantastisch aus. Oh. Also das sind ja alles so, so Mittel für ein Rezept, wo man sagt, da kann ja nur eine ganz tolle Torte bei rauskommen. <lacht> <lacht> oh, ich danke dir wirklich, das geht aber, ja runter wie ja, Aber das ist so und natürlich habe ich das ja auch mal beobachtet, weißt du ja auch ganz am Anfang, wenn du so rumgereist bist und Turnier gekämpft hast und so, habe ich ja auch mal versucht, dich mit zu supporten und deswegen war das für mich natürlich auch schön zu sehen, wie das so ist, wenn du jetzt endlich da ankommst, wo du natürlich auch hin wolltest, ne? also wo du einfach vom großen Publikum, im großen Verband und einfach mit, mit tollen Gegnern einfach auch dich messen kannst und die Herausforderung annehmen kannst und so, umso geiler natürlich, dass du auch gewonnen hast, aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass du gewinnst, aber es war auch eine gute Veranstaltung, muss ich sagen, also ich finde ja eh, dass in den ganzen letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren, also es fing ja damals mit Free Fight so ein bisschen an, in Deutschland auch, immer und so. die Anfänge habe ich ja auch noch miterlebt, damals mit Randuri oder Leuten von Randuri, die da gekämpft haben und das war schon sehr interessant eben und das hat sich ja wirklich äh, auch sehr gut entwickelt, sehr professionalisiert, möchte ich mal meinen, also man merkt, die Leute sind noch besser vorbereitet, die Regeln sind klarer, auch gesetzt und die Veranstaltungen sind einfach auch, ja, sind einfach schön anzugucken. So. Es ist auch fürs Publikum gemacht auch. Und das finde ich schon gut. Also das, das, da fühle ich mich sehr wohl. Ähm, also für diejenigen, die es nicht wissen, Randori ist auch eine Kampfsportschule hier in Berlin. Ähm, ich glaube, die haben vier Standorte. Ne? Mhm. Da habe ich ja auch angefangen zu trainieren, als ich mhm. MMA begonnen habe. Und jetzt bin ich ja bei Spitfire gelandet. Einfach, weil man gemerkt hat, dass ich bin halt eine recht schwere Frau, also eine große schwere Frau. Ich brauche andere Trainingspartner. Ich brauche wirklich... Da waren jetzt für mich, die waren alle zu leicht, leider. Und ähm, ja, deswegen war der, der Wechsel zur anderen Sportschule natürlich für mich. Ich war ja richtig. bereit, mich anzufressen für dich als, als <lacht> Kampfgegnerin, aber ich war zu alt. Ach Quatsch. <lacht> nein, du hast so viele andere tolle Sachen, die du machen willst, weißt du. Du musst dir nicht, äh, ja, obwohl ich stelle mir das gerade vor, Jürgen hm. Vogel im Oktagon. Ich meine, du bist Jujutsu, Grüngurt, wir haben darüber gesprochen, Jürgen. Ja, du wolltest eigentlich ich schon längst ja, ich muss weiter wow, sein eigentlich. Du wolltest eigentlich schon längst ich braun, hab, wenn ich Schwarzgurt sein. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Ich habe natürlich, man muss auch dazu sagen, ich hab, bin ja für meine Verhältnisse relativ spät zum Gio gekommen. Ich habe ja angefangen mit äh, Kung Fu damals in Hamburg, ganz lange auch. Und dann in, dann in Berlin, Kung Fu Akademie, da war ich ja auch bestimmt neun Jahre oder zehn Jahre. Und dann bin ich ja zum Thai-Boxen zweieinhalb Jahre, weil wir eine Trainerin hatten, die sehr, sehr toll war aus Holland. Die hat auch damals in der holländischen Nationalmannschaft gekämpft. Also auch da war ich super begeistert von Frauen, die als Trainerin arbeiten und so, weil die hat, glaube ich, alles weggehauen, was ich kannte, so auch an Männern. Die war einfach technisch wahnsinnig gut und hat, war aber auch groß, also ähnlich, die hat auch, ich glaube, 78 Kilo oder so gehabt. Also es mhm. war eine wirklich große Frau, die auch sehr gut boxen konnte. Und dann haben wir auch Kämpfe in Rotterdam damals geguckt und so. Und dann bin ich irgendwann, weil ich ja mein Leben lang Standkampf gemacht habe, dann irgendwann so durch die Kinder im Grunde genommen, die ich zum Jiu Jitsu gebracht habe, zu Randori Pro, ähm, habe ich so zugeguckt und ich dachte, die machen nur Kindertraining. Und irgendwann hat mich Lutz, der Trainer, so gefragt, so mal, du hast doch auch mal gemacht. Und so, ja, ja, aber jetzt weiß ich nicht, so die Herausforderung fehlt. Oder ich, irgendwann gab es nichts Neues mehr und Bodenkampf kann ich halt nicht. Und er hat gesagt, komm doch mal zu uns. Und ich sage, wie, ihr macht auch Erwachsenentraining? So. Für dich macht Lutz alles wirklich. Ja, genau, und dann haben die angefangen. Durch mich, nein. Die hatten natürlich Erwachsenentraining. Und habe ich da mitgemacht und habe gedacht, krass, also das ist nochmal eine ganz neue Welt im Bodenkampf. Weil das einfach was war, was ich überhaupt nicht kannte. Und das war wirklich äh, nochmal eine richtig große Herausforderung. Und deswegen bin ich auch, ich habe es halt zum Glück überhaupt bis zum Grünburg geschafft mit den Prüfungen. Das ist für mich natürlich von der Zeit und dem ganzen Familiären und so ganz schön schwer. Aber ich will auch, ich schwöre dir, ich mache noch den Schwarzgurt und lade dich ein. Du, wir haben es jetzt auf Mikro, ne? Jetzt gibt es keinen Zufall. Ich mehr. weiß, ich weiß. Ich, aber das ist für mich auch gut. Ich setze mich ja gerne selber unter Druck. Dann habe ich wieder was, woran ich arbeiten muss und mich sozusagen... Steigern und so. Vor 60 will ich auf jeden Mach Fall. Mach doch einfach eine, weißt du, du machst so viele Projekte, warum machst du nicht mal eine eigene Biografie über dich und diese Biografie beinhaltet eben auch, wie du deine Gürtelprüfung durchziehst. Ja. Aber eine Biografie über sich selber ist auch so ein bisschen sehr... Äh ich habe gehört, du hast Kontakte, die sowas möglich machen. Ja, das ist schon auch sehr selbstverliebt. Ne? Ich mache so meine eigene Biografie. Das liegt mir, glaube ich, nicht so. Aber wenn das jemand anders macht, nee, weiß ich gar nicht. Ich wurde wirklich schon mal gefragt, da war ich noch gerade mal 40 oder so, ob jemand irgendwas für mich schreiben, so eine Biografie schreiben. Ich sage, bist du bescheuert? Soll ich morgen sterben? Ich oder? Sage, ehrlich, also mit 40. Und dann haben die damals gesagt, ja, die Franka Potente hat auch schon eine gemacht. Also sage ich, und die hat sie ja auch nicht selbst geschrieben oder was? Weil das ist ja jemand, der für dich das sozusagen schreibt, der interviewt dich dann. Und ich sage, nee, das ist ein Quatsch. Das kann man machen, wenn man tot ist. Kann irgendjemand eine Biografie über jemanden schreiben, finde ich. Das würde ich jetzt selber über mich nicht machen. Das finde ich ja voll peinlich. 
Ehrlich gesagt sind das ja auch so viele Interne. Ich weiß gar nicht, ob ich die so preisgeben wollen Nein, würde. Das also will auch keiner wissen. Also es wird schon, wir wollen schon viel wissen, <lacht> glaube ich, aber das kannst du keinem, so meinte ich, das kann man ja keinem erzählen. Das kann man ja gar keinem erzählen, das glaubt ja keiner. Das glaubt ja keiner so. <lacht> ja, alles ist schon, schon lustig. Nee, man sollte sich nicht zu viel mit sich selbst befassen, glaube ich. Ich finde es auch unglaublich spannend, dass man immer wieder auch in andere Rollen schlüpfen kann. Du natürlich mit deinen Filmprojekten sowieso. Ja. Das stimmt, ja, das Spielst du eigentlich geil. gerne andere Rollen oder bist du lieber bei dir, wenn du zum Beispiel dieses Format groß gegen klein machst, bist du dann gerne doch deine groß eigene... Groß ist auch geil, das ja. umzudrehen. Ja. Genau. Klein gegen klein kann das bei mir heißen. <lacht> äh, nein, ich mag, also da, bei der Sendung finde ich es total toll, dass das eine Herausforderung ist und dass man echt ja wirklich auch sieht, wie viel krasse, tolle Kinder, Kindertalente das gibt in sämtlichen Richtungen, ob das jetzt Wissen ist oder ob das sportliche Sachen sind oder so, das ist toll. Und ich glaube, die Sendung lebt ganz stark davon, dass man die Kinder auch ernst nimmt. Also, dass man wirklich dafür trainiert, wenn man gegen ein Kind antritt und nicht sozusagen so, ja, ach, ich lasse dich mal gewinnen, weil die haben, Kinder haben da gar nichts von. Ja? Also, die wollen auch wirklich, die, die bereiten sich vor. Die können die meisten Sachen ja auch besser. Das heißt, ein Kind jetzt, bei Klein gegen Groß gibt es ja eine Rubrik Klein gegen Vogel und die können mich herausfordern in egal was. Ne? So, und ich muss eben gucken, dass ich das versuche, so gut wie möglich zu machen. Und das macht mir total Spaß. Also das ist wirklich was, was mir richtig Spaß macht. Das heißt, um nochmal zu resumieren, du bist schon auch gerne in deiner eigenen Rolle, also du spielst dich schon auch gerne selber oder verwirklichst dich selber, aber du bist auch gern, wenn du Charakterrollen spielst, in einer anderen Rolle. Ja, gut, dazu gehört ja die Fantasie, dass man so denkt, dass man wirklich jemand anders sein kann. Ich verfolge ja eine andere Praxis sozusagen als Schauspieler, weil ich bin gar nicht so jemand, der sagt, ich möchte jemand anders sein oder jemand anders spielen. Ich glaube ja, dass man mit seinem eigenen, jeder, ich glaube, das ist eher anders. Guck mal, als Mensch bist du, hast du ein Riesenspektrum an Möglichkeiten. Also jeder Mensch hat das ja, verschiedene Seiten, sagen wir, seiner Persönlichkeit. Und wir zeigen ja meist, wenn wir jetzt, so als Kämpferin ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, viele machen einen harten, also Männer ganz besonders. Ne? Wenn sie kämpfen, machen einen unheimlich harten, und wenn du die Leute persönlich kennenlernst, denkst du, Alter, der Typ ist eigentlich so lustig. Ja, aber natürlich, wenn der dann Publikum ringen und so voll den Harten. Und dann denkst du immer so, so krass, die Leute denken jetzt, der ist so ein super harter oder auch verkrampfter Typ oder manche sagen, das ist ein Haarschluch oder was auch immer. <lacht> was auch immer. Weil er, so, aber in Wirklichkeit ist man natürlich alles andere auch noch. Ja? Und als Schauspieler bist du das ganz besonders. Also das heißt, du hast eine Facette an so vielen verschiedenen Charaktereigenschaften, und deswegen kannst du dir halt auch so wahnsinnig viel vorstellen. Weißt du, und das denke ich kann eigentlich jeder Mensch, aber die meisten lassen es halt nicht zu. Die meisten spielen auch privat so ihre Rolle, ihr gewohntes Ego so, wo man eben sagt, damit kommen sie gut durch, dadurch werden sie auch respektiert und ne, jeder gewöhnt sich so einen bestimmten Habitus an und so eine bestimmte Sprache und Art, wie er mit Leuten umgeht. Das muss aber nicht so sein. Also das heißt, wenn man im Urlaub ist, erkennst du die meisten Leute gar nicht wieder, weil die plötzlich total gelassen sind außerhalb ihrer Autoritäten oder so. Und dann sind die so, wie sie eigentlich vielleicht sind oder wenn sie feiern gehen oder so. Ja. Und so ist mein Job. Mein Job ist im Grunde genommen genau das. Ich kriege bestimmte Rollen und die ermöglichen mir, mich von meiner anderen Seite zu zeigen. Aber das bin trotzdem ich. Also ne, so, so ist das. Ich kann super albern sein, ich kann total doof auch sein, wie jedermann <lacht> im Grunde genommen. Ich kann aber auch natürlich total ernst sein und verbissen und sauer und alles. Und, und das Gute an dem Job ist, ich kann das alles rauslassen anhand der Figur, die ich spiele, weil die Figur macht das vor allem erstmal. Und ich versuche dann all das, was ich weiß über diesen Zustand, in diese Rolle loszuwerden. Und insofern bin immer ich das eigentlich. Ich muss sagen, wo wir gerade über Figuren und Rollen sprechen, es gibt zwei Rollen, die du gemacht hast, die sind mir so signifikant im Kopf geblieben. Es ist einerseits die Rolle des Ötzi, die du mhm. eingenommen hast mhm. und dann in der Film Die Welle. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. Krass, einfach krass. Ich meine, Ötzi war ein Film, der, hat, der hatte so starke Bilder und so starke Eindrücke, der hat ja völlig, also mehr oder weniger nonverbal funktioniert. Ja, ohne Sprache, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist auch, äh, ohne Sprache ist es natürlich total schwer zu spielen, aber mir macht das total Spaß, weil du dann eben, also das ist ja eh so die Frage beim Schauspiel, was macht das eigentlich aus, also ob jemand seinen Text kann oder eben die Rolle auswendig gelernt hat oder, oder ist die Haltung von so einem Menschen, also wie, wie, wie ist gerade sein Gemütszustand und was siehst du oder was spürst du, wenn jemand dir gegenüber tritt und nichts sagt und du den beobachtest sozusagen, was strahlt er aus, so, ne? was erkennst du? Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du eine Rolle hast, in der du nur so agieren kannst, also nur über deine eigentliche, deinen Gemütszustand. Mhm. Und äh, 
dazu finden muss, dass die Leute das gerade merken, ob der gerade lustig ist, ob er traurig ist, ob er sauer ist, ob er verzweifelt ist. Das ist natürlich so, das sind so die Handwerksmittel vom Schauspieler, wo du denkst, geil, ich kann das nicht über Sprache jetzt machen und so sagen, ah, ich bin jetzt aber echt sauer, ja. sondern du musst es halt zeigen. Das, und das ohne Pantomime zu machen oder sowas wie, wie früher oder im Stummfilm, wo die Leute extrem übertrieben halt gespielt haben, damit man so erkennt, ah, jetzt, ja, ganz ja, genau, jetzt fällt er so hin und so. Also das ohne diesen Klamauk-Dings, das ist natürlich eine Herausforderung gewesen. Und umso mehr freut mich das natürlich, wenn du, wenn du sagst, das hat dich irgendwie so zumindest so Spannung gehalten und du hast so hingeguckt, ohne dass man jetzt viel wissen musste, außer dass man rausfinden will. Ja, außerdem hat man viel Haut gesehen, Jungs, das hast du nicht Echt? vergessen. Oh, ja. Ich du warst ja voll austrainiert in dem Film, ich bitte dich. <lacht> ja, weil ich wahrscheinlich wusste, dass das kommen wird. Das ist ja das Gute, man weiß ja immer vorher schon, was, was so kommen wird und dann kannst du da auch trainieren. Aber das war eh eine gesunde Drehzeit. Ich meine, wir haben Südtirol gedreht, war, du konntest ja nichts anderes machen, außer im Joggen so in den Bergen, was eh gut ist, weil es sehr, sehr hoch war alles. Und äh, am Wochenende war ich wandern, stundenlang. Also ich weiß nicht, so fünf Stunden Wandertouren gemacht und das ist natürlich auch echt anstrengend. Das hätte ich nie gedacht dass Wandern so krass anstrengend ist. Ja, Laufen Wandern. und Wandern macht auch schöne das Beine. Ist ein, ne? Ja, Stefan? macht schöne Beine und schön Po. Po, Po. Ja, jetzt immer hinter mir gehen müssen, dann um das zu sehen, wenn ich die Stufen hochgehe. <lacht> oh Gott. Mit so einer ganz kurzen <lacht> Alpenlederhose. Die Alpenlederhosen. <lacht> nein, nein, aber so Höhentraining, glaube ich, ist auch für, für euch ganz geil. Super, ja klar. Wir haben ja auch regelmäßig, also früher, wenn ich mich zurück erinnere, wir haben regelmäßig Höhentrainingslager mhm. gehabt. Ja. Bis ich irgendwann schwarz vor Augen wurde ja. und du dachtest, oh Gott, oh Gott, ich falle hier gleich um. Aber für den Körper ist es eigentlich, also wenn du dann wieder zurückgehst und dann... So und du musst es halt gut timen, ne? Ja. Das muss so in der Saison liegen, dass du dann nicht zu schwach bist, wenn du in der Wettkampfmodus ja. bist. Es muss echt gut ja. passen, sonst ja. kann es auch genau kontraproduktiv ja. sein. Das muss wahrscheinlich genauso sein, aber das, weißt, das ist ja dein Alltag sozusagen. Zum Glück muss ich das ja nicht machen, nicht mehr. Na, du gehst du eigentlich, wie hältst du dich fit? Wenn du nicht gerade wandern bist, gehst du mach, pumpen, ja. ne? Nee, pumpen gar nicht. <lacht> <lacht> genau, ich gehe pumpen. Ey Baby, ich mach Bizeps. Ich gucke viel so Sportfilme. Nein, ich, ich, ich gehe laufen viel. Also laufen ist schon auch geil. Also Cardio, was ich früher echt gehasst habe, laufen, joggen und so. Aber mittlerweile finde ich das ganz gut. Weil du kannst es halt immer machen, überall eigentlich, egal wo du bist. Und äh, sonst mache ich viel so Eiger Eigenkörpertraining. Also wirklich so Wolltest du gerade Alcatraz sagen? Alcatraz mache ich viel. <lacht> genau, Alcatraz Training. <lacht> ist auch geil. Wir, wir erfinden neue Namen und neues Trainingsprogramm. Heute ist Alka das kann ich nicht. Wir wollten es doch heute noch nicht das publik Video machen, mit Julia Mensch. und ich irgendwo. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber so, so Eigenkörpertraining, Liegestütze, so Klimmzüge, Setup, so das ganz so, so oldschool ein bisschen. Das mache ich eigentlich. So also mit Rocky Hoodie und Springseil. Ja, genau. Und immer, immer die Leiter hoch, Treppe hochrennen. Und am Schluss <lacht> oben, so die Arme. Ja. Wie ist das eigentlich mit deinen Kids? Wie, nimmst, wie schaffst du das? Das ist auch eine platte Frage, es tut mir leid, dass ich, aber ich muss sie trotzdem stellen. Wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bringen? Familie, Kinder. Frauen, Sport, Alcatraz-Training. Ja, Frauen muss man jetzt in Anführungsstrichen setzen. Es ist ja eine Partnerin, mit der ich zusammen bin, aber natürlich die Mütter meiner Kinder auch immer eine große Rolle gespielt haben in meinem Leben. Ja, das ist viel Kommunikation, aber auch alle haben, glaube ich, das gleiche Ziel. Also so, wir wollen ja so, dass, dass die Elternschaft erhalten bleibt, auch wenn man nicht mehr zusammen ist. Und natürlich ist das so, das hilft ja auch jeder Frau. Also ich glaube, es hat ja auch eine Frau, die wirklich darüber nachdenkt, kein Interesse daran dass der Vater nicht unterstützend oder irgendwie helf, helfend beiseite steht. Also insofern, glaube ich, haben wir alle von Anfang an immer gesagt, für uns ist die Familie das Allerwichtigste und dass es den Kindern gut geht. Und deswegen kriegen wir das auch hin, dass wir zusammen alle Weihnachten feiern und dass wir einfach die Familienfeste und so gemeinsam gestalten, weil das für die Kinder auch mit das Beste ist, aber für uns ja auch. Also weißt du, wenn man lange mit jemandem zusammen war und vor allem, wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat, das hat ja einen Grund gehabt, warum man das gemacht hat und so. Ne? Das war ja nicht ein Zufall oder so, sondern man wollte das. Und dann hat vielleicht die Beziehung nicht geklappt, aber diese Elternschaft bleibt ja da bestehen. Und man will das natürlich so gut wie möglich machen. Und da habe ich immer Glück gehabt, dass ich da gute Frauen um mich herum hatte, auch die das sozusagen auch so selber gesehen, aber auch gefördert haben und gesagt haben, natürlich, was soll das denn? Natürlich äh, siehst du das Kind und natürlich machen wir das gemeinsam. Da hatte ich echt Glück. Ich weiß, dass es da auch andere Fälle gab, aber auch viele Männer sich da eben aus dieser Verantwortung auch gerne mal rausgezogen haben und dann plötzlich nicht mehr verantwortlich waren, weder finanziell noch so von der Zeit, was ja noch wichtiger ist. als Wenn die Kinder andere. plötzlich Termine werden. Ja, genau. Also oh. wo du so sagst, das ist auch krass irgendwie. Insofern hat das immer so mehrere Seiten, aber das haben wir irgendwie echt ganz gut hingekriegt, muss man sagen. Und insofern kriege ich das nicht alleine hin. Also das ist ein Zusammenspiel von allen, von den Kindern, vor allem von den Müttern auch. Und da habe ich wirklich Glück gehabt. Ähm, wie habt ihr das gemacht mit eurem 
Also mit deinem mittleren Sohn, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, äh, habt, hattet ihr so ein Ein-Wochen-Modell? Nee, wir haben jetzt immer so, jetzt haben wir gerade alle drei Tage, also jeder drei Tage, so was immer ganz gut ist. Dann ist das nämlich ein Stück, wo man auch so in der Zeit auch so ein bisschen, ja, weißt du, wenn es nur ein Tag wäre, wäre es bescheuert. Eine Woche ist ganz schön lang, also mhm. weil du, dann sieht der andere sozusagen Elternteil, sieht ja das Kind eine Woche nicht, das ist schon auch hart. Das ist aber alles möglich. Ja? Also wir sprechen das so frei ab, wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter von, von meinem Sohn sagt, sie möchte eine Woche verreisen oder so, dann ist es für mich kein Problem, meinen Sohn eine Woche oder zwei Wochen auch zu nehmen. Und andersrum ist es natürlich genauso, wenn ich arbeite oder so und mal eine Woche weg bin, dann ist das auch kein Problem. Dafür versuche ich dann danach sofort wieder, ihn so viel wie möglich zu nehmen. Oder wir finden da immer so einen Ausgleich. Und am Schluss muss man sagen, dass das Kind aber auch mitentscheidet. Ne? Wenn, wenn er sagt jetzt, nee, er möchte jetzt bei Mama sein, weil die machen das und das. Oder er möchte bei mir sein, weil dann kann er das und das besser machen oder so. Dann, dann äh, das wird so verhandelt irgendwie. Aber das klappt echt gut. Das ist natürlich ein super Beispiel, dass es das auch funktionieren kann. Man hört ja oft, dass die Kinder auch benutzt werden als Tool. Ne? Also ja, es wird auf den Kinderschultern schön. ausgetragen. Das Kind muss sich, wird mehr oder weniger ganz schrecklicherweise vor die Wahl gestellt, wird es ja Mama oder Papa. Ja. Deswegen ist es ja wirklich gut, dass du auch sagst, ey, mein Sohn, wir lieben den beide und ja. äh, wir wollen für ihn das Beste und nicht nur für uns. Es ist kein egomaner Quatsch, nee. sondern wir fragen ihn und wir beziehen ihn auch ein. Ja, definitiv. Er hat ja auch einen Schlüssel von beiden Wohnungen. Im Grunde genommen kann er ja nach der Schule hinfahren, wo er will. Es ist ja für uns beide völlig in Ordnung und er hat auch ein Telefon, wo er dann sozusagen anrufen kann und sagen könnte, heute habe ich doch lieber Lust da und dann ist das auch kein Problem. Und da, da ich mich mit den Müttern auch immer gut verstehe und da ja kein Krieg oder sowas ausgefochten wird oder keine, keinerlei Negativspannung und schon gar nicht über das Kind sowas geregelt werden darf, ist das aber nie bei mir ein Problem gewesen. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Wie gehst du denn damit um, du, mit, wenn du merkst, in deinem Umfeld oder andere Kollegen oder andere Menschen, über die wir ja auch immer so sprechen, ähm die haben da eine ganz andere Herangehensweise. Wie verurteilst du das Schwierig für dich still das. oder sagst du, sprichst du das auch an? Es kommt immer ganz darauf an, was das für eine Situation ist. Ne? Also wenn jemand jetzt wirklich so sagen würde, ja, nee, ich habe jetzt auch keinen Bock, mein Kind zu sehen oder was, natürlich sage ich dann was. Also wenn ich, ne, so, wenn man das jetzt als Mann mitkriegt, dass ein Typ sowas sagen würde, ob, wobei ich das so noch nicht erlebt habe. Oder wenn du merkst, dass, dass eine Mutter jetzt erpressen würde über das Kind, äh, so dann würde ich natürlich schon sagen, was meine Meinung dazu ist. Oder also ich glaube, dass es für das Kind vor allem schlecht ist. Das kann man schon machen, aber das, du kannst auch nicht jedem so mit so einem Finger. Ne? Die Menschen setzen Kinder in die Welt und man hofft halt immer, dass sie so selber, dafür macht man das ja, also man möchte ein Kind haben. Ne? Und das Kind ist dann, hoffe ich, auch immer mit das Allerwichtigste. Aber das kannst du nicht für jemand anders entscheiden. Weißt du so, also ich kann ja nicht jemand anders so belehren. Ich kann, wenn die Leute mich fragen würden, dann kann ich meinen Tipp geben. Das ist eigentlich eh immer die Beste. Ja, ja. Das ist eigentlich auch bei Kindern. Wenn du Kinder hast, das ist auch für mich so eine Regel. Ab einem bestimmten Alter hört das ja auf, dass du den Kindern immer so sagst. Ne? Noch, es gibt so ein Alter, so 10, ich sag mal bis 14, 15, 16, so. Bis es noch so eine Zeit, wo du versuchst immer noch zu sagen, also ich glaube ja so, ja, ungefragt. Ab einem bestimmten Alter musst du akzeptieren, mich, wo deine Kinder wirklich selber Entscheidungen treffen und das auch dazugehört zum Erwachsenenwerden und abnabeln, dass sie selber Entscheidungen treffen, ob sie richtig oder falsch sind, da musst du dich als Eltern auch zurückhalten und warten, bis sie dich fragen. Ja, vor allen Dingen, weil das ja dann irgendwann auch mal eigenständige Individuen sind. Ne? Du willst Klar, das ja auch. Alle, genau. ja, du willst ja auch nicht immer nur derjenige sein, der, weil du selber ja auch in gewisser Weise, jeder Mensch für sich ist auch einfältig in gewisser Weise, weil jeder handelt aus seiner eigenen Erfahrung und ich aus meinem Erfahrungsschatz. Wer weiß dann, ob mein, meine Kinder machen ja alle ganz andere Erfahrungen. Und das heißt, für die gibt es auch eine andere Realität in manchen Entscheidungen. Und ich möchte nicht immer derjenige sein, der sozusagen schon vorpostuliert, was jetzt richtig oder falsch ist, weil das einfach nicht stimmt. Das ist, stimmt nur für mich vielleicht, bestenfalls. Und hoffentlich auch manchmal nicht, weil sich das hoffentlich auch immer wieder ändert. Weißt du, wenn man älter ja. wird. Dinge sich verändern, die du früher anders gesehen hast. Und so zum Glück ist das so. Also insofern würde ich sagen, so Ratschläge und so bis zum bestimmten Alter und dann wirklich... Klappe halten, bis du gefragt wirst als Elternteil. Und dann kannst du auch was sagen. Dann will das Kind das nicht. Hattest du mal mit einem deiner Söhne oder Töchter einen richtig eindringlichen Streit, der dir so im Kopf geblieben ist, weil die Thematik vielleicht so heftig war? Ja, mit allen. Also ich, ich glaube, diese Phase, doch, ich hatte mit allen Kindern äh, so Phasen, ich nenne das immer die Phase der Abnabelung und auch der Auseinandersetzung, wo die Kinder äh, dich als Eltern in Frage stellen. Das ist eine der wichtigsten Phasen ist, die ich zum Beispiel bei mir nicht hatte oder nicht möglich war. Und ich habe das mir immer vor, ich habe immer gedacht, Alter, ich will, dass meine Kinder ganz ehrlich mir auch sagen können und wenn das so ein blöder Tag der Abrechnung ist, 
dass die wirklich sich hinsetzen können und sagen können, so Papa, jetzt sage ich dir mal, was scheiße war und was du scheiße, was für mich vor allem scheiße war, was du gesagt oder gemacht hast, so, damit, damit das mal raus ist, weil ich glaube, ehrlich, in der Entwicklung von jedem Menschen ist das super wichtig, dass er sich seinen Eltern gegenüber auch kritisch äh, auseinandersetzt und das Schönste und Größte könnte sein, dass du das wirklich mit deinen Eltern noch klären kannst und nicht jahrelang später in der Therapie oder mit deinem Partner, der Partner muss es ausbaden, weil du es mit deinem Vater nicht hast klären können oder, weißt du so, das ist oft bei Männern und Frauen so ein Ding, dass du so weißt, okay, check mal ab, wie der Alte war. War der da? War der vorhanden? Wie war das Verhältnis zwischen den Konten, die sich auch mal so, oder bist du jetzt derjenige, der dafür bezahlt, dass der Alte <lacht> nicht da war und viel verkackt hat? Umgekehrt genauso. Also das ist beim Mann auch so. Ne? Wenn der so Sachen nicht geklärt hat mit seiner Mutter oder was auch immer und sich nicht getraut hat, der mal zu sagen, jetzt nervt mich nicht mit deinem Scheiß, dann, ne, so, also das ist schon ganz wichtig, das mit den eigenen Eltern zu machen. Und ich finde das echt super interessant, auch mal nicht sich zu verteidigen und immer dagegen zu reden, wenn die Kinder das machen, sondern einfach mal das mal hinhören, ja, genau. Einstecken. Ja. Wie beim Sparring. Wenn du kämpfst und du sagst, jetzt machst, jetzt soll der andere angreifen und du blockst und nimmst jetzt mal die Dinger irgendwie, um einfach mal dem anderen diesen Fluss auch zu gönnen und einfach auch mal zu gucken, wie das ist, wenn du da so bist, Doppeldeckung und musst aushalten, was, was für Dinger kommen durch und was nicht. Und, und das ist manchmal ganz wichtig. Sonst kann der andere auch nicht fließen, weißt du? Und so ist das bei so einer Kritik auch. Ne? Das nützt, wenn du immer alles sagst, ja, nee, und aber so. Sondern einfach mal Fresse halten, nehmen, drüber nachdenken und dann natürlich die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren und zu, darüber zu reden und versuchen. Es kann ja nur ein Versuch der Erklärung sein. Es ist ja keine, es ist keine Entschuldigung oder so, sondern es ist ein Versuch, eine Erklärung, damit der andere die Möglichkeit hat, damit irgendwas zu machen. Und Du musst das Kind selber sehen, ob es das akzeptiert oder nicht oder versteht oder nicht versteht. Aber so funktioniert halt Kommunikation. Und das hatte ich wirklich mit all meinen erwachsenen Kindern auf, auf einem bestimmten Level. Das ist ja ganz unterschiedlich bei jedem anders. Aber diese Möglichkeit will ich all meinen Kindern geben. Das ist auf jeden Fall ein verdammt guter Ansatz und das finde ich schon sehr stark. Also, dass du auch dann die Größe hast zu sagen, okay, jetzt halt, setze ich mich jetzt mal hin und jetzt höre ich mir das mal an und ja. jetzt lasse ich es mal über mich ergehen. Ich will ergehen. das auch. Ich ja. will denen das auch geben. Ich, ich sage das auch. Ich sage auch, wenn irgendwas ist, sag mir das. Wenn, ich jetzt, wenn du das nicht der Meinung bist oder findest es jetzt Papa redet scheiße, dann sag mir das. Weil ich das super wichtig finde. Und ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich traut, seinen Eltern das zu sagen, und wenn man sich traut, sozusagen mit der Autorität, mit der man groß geworden ist, sich auch kritisch gegenüber zu sein und auch wirklich alles zu sagen, dann ist man einfach fürs ganze Leben gefeit. Also dann hast du auch, dann hast du nicht mehr diese blinde Autoritätsangst, dass du, weißt du, so Leuten nicht die Meinung sagst und so. Und das willst du ja für alle. Du willst für alle deine Kinder, möchte ich, dass sie immer, egal wer vor ihnen steht, wenn sie der Meinung sind, das ist nicht richtig, dass sie sich trauen zu sagen, finde ich scheiße, stopp. Super wichtig. Im Beruf ist es ja auch oft so, da würdest du ja auch keine Tür knallen, da würdest du ja auch dem oder derjenigen sagen, du, äh, das passt mir jetzt gerade so nicht in Kram, oder? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Auseinandersetzung, ist, dass wenn man irgendwie spürt, so ein Gefühl, da läuft was falsch, das hat jetzt mit einem selber oder ist für andere auch nicht gut, das zu dulden, so, dann muss man den Mund aufmachen, finde ich. Das ist Kommunikation, dafür haben wir das. Ich meine, das unterscheidet uns hoffentlich ein bisschen von, von anderen Lebewesen auf dieser Welt, dass wir kommunizieren können und streitbar sind und irgendwie diskutieren und auch eine Haltung haben und auch Nein sagen und die Tönen dann von mir aus zumachen, aber nicht ohne Argument. Wenn wir anderen immer die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren oder vielleicht sogar auch noch was zu lernen oder umzudenken und man selber ja auch. Also ne, ich lerne ja auch nur daraus, wenn Leute sagen, das finde ich das, das scheiße und so. Oder auch die Eier zu haben, zu, oder, oder die Größe zu haben, zu sagen, zu seinen Fehlern auch zu stehen von mir aus. Das ist ja auch, ist auch in Ordnung. Hammergut, wenn es jemand kann, finde ich hammergut. Jemand sagt, okay, das hört mir jetzt gerade überhaupt nicht leicht, aber ich komme jetzt zu dir und ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und ja. ich werde nicht auf äh, Teufel komm raus dagegen wettern, sondern ich, nee. ich werde sagen, ja, fuck, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Ja, das ist wichtig. Ich mache das ganz oft, auch wenn ich manchmal bin, ich natürlich auch doof. Und jeder ist mal gereizt. Als Vater auch doof ja. manchmal. Und dann sage ich auch, <lacht> wirklich, das tut mir voll leid. Das war jetzt gerade blöd. Weil ich will auch, dass meine Kinder das lernen. Du gibst ja das, weißt du, Erziehung hin oder her ist alles scheiße. Vorleben. Also wenn du selber das machst, kannst du auch relativ sicher sein, dass dein Kind auch bereit ist, Fehler einzugestehen und auch zu sagen, das war jetzt blöd, tut mir leid. Ja, woher soll das das lernen, wenn ich dem nur sage, er soll es machen? Du wenn ich das, das selber immer nicht mache, dann, dann wird das Kind es nicht lernen. Und das ist super wichtig, glaube ich. Hast du das von deinen eigenen Eltern mitbekommen oder nee. ist das eine Sache, die du gelernt hast? Hast du einen guten Draht zu deinen Eltern? Nee, also mein Vater ist ja sehr früh gestorben, also da war ich äh, Mitte 20, 24 oder so. 
da konnte ich diese, diese Auseinandersetzung so gar nicht mehr führen. Und ich bin ja sehr früh aus, mit 15 ausgezogen. Also meine Familienverhältnisse waren jetzt nicht so geil, muss man sagen. Was immer so, also ich wünsche mir das nicht für meine Kinder so, weil das waren auch natürlich unheimlich harte Zeiten und so. Aber für mich ist das halt ein Teil von mir. Und ich bin da immer sehr gut durchgekommen und habe halt immer sehr aktiv mein Leben sozusagen selber bestimmt, in jeglicher Hinsicht, finanziell und auch immer sehr unabhängig gewesen, sehr frühreif, sehr früh Verantwortung übernommen. Und äh, meine Mutter ist auch gestorben jetzt, erst am Weihnachtstag, äh, leider. Oh Gott, es tut ja, mir voll ja, leid, ja, oh mein so, Gott. Ja, deswegen war Weihnachten für mich jetzt nicht so toll dieses Jahr irgendwie, aber irgendwie gehört das halt zum Leben auch dazu, so. also das muss man auch sagen. Mit meiner Mutter war ich jetzt die letzten 10, 15 Jahre eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also ich habe mich auch um sie gekümmert und, und äh, das, das war gut. Es war auch eine wichtige Erfahrung, weil ich hatte jetzt nicht so die Paradeeltern und alles so war so schön und so. Ich habe erst sehr spät mit meiner Mutter Frieden geschlossen. Mit meinem Vater, der, war, das war dann zu, der ist zu früh gegangen sozusagen, um das zu können. Und ich hatte nicht so ein gutes Elternhaus und deswegen war das für mich auch immer klar, ich will das anders machen. Also für mich sind die Kinder im absoluten Fokus und die absolute erste Priorität, wenn Leute mich fragen, was ich eigentlich so, was mein Leben ausmacht, dann würden viele denken, ja, der ist halt Schauspieler. In erster Linie bin ich Vater. Du bist ein totaler Familienmensch. Und, so neben, ich genau, und nebenbei bin ich äh, Schauspieler. So als, als Nebenbeschäftigung bin ich eigentlich Schauspieler und in erster Linie beschäftigt mich und auch zeitlich und auch energiemäßig oder all mein Fokus auch, wofür ich arbeite und was ich mit dem Geld mache, was ich verdiene, ich arbeite, hat immer mit der Familie zu tun gehabt. So weil das einfach nicht nur aus dem Defizit heraus, also weil ich es nicht hatte, sondern auch aus Überzeugung, dass das auch produktiv und auch fürs Leben und als Gewinn und als Wert auch unterschiedlich meint ist. Ich will die nicht klammern, die sollen nicht alle jetzt um mich rum sein und so, sondern mir, mir reicht das auch schon, wenn, wenn jemand, der mit mir oder bei mir groß geworden ist, ein tolles Leben hat. Das macht mich schon glücklich. Daran muss ich nicht mal zwangsweise teilhaben. Weißt du, also das ist ja auch so ein Egoismus von Eltern, ganz oft die Kinder haben. Und das alles mal, weil sie vor allem hoffen, dass die Kinder für sie dann da sind, was auch völlig falsch ist. Das ist total hart. Das hasse ich wie die Pest, wenn die Eltern diesen Druck auf die Kinder so machen mit Bindung. Und du hast eigentlich das Gefühl, die wollen vor allem eine Freundin oder einen Freund haben. Die wollen jemanden haben, der sich um sie kümmert, weil die sonst nicht geschafft haben, im Leben eigenen Sozialkreis um sich rumzubauen. Und die Kinder auf so eine ganz komische Art auch, ich sag echt, missbrauchen. Weil sie alles, was sie tun, nur mit dem Ding, dass die Kinder später für sie da sind. Ich will das gar nicht. Ich will, dass meine Kinder vor allem Spaß mit sich haben und mit den Menschen, die sie wirklich sich um sich herum gebaut haben und selber ausgesucht haben. Wie gehst denn du damit um, wenn du zum Beispiel deine Tochter anrufst und die sagt, hallo? Und ich weiß ja nicht, wie, sie, wie eure Kommunikation stand, aber würde sie fragen, was gibt's denn? Nee. Nee. Nee, nee, die weiß schon, nee. Ich, da, mein Manko ist ja auch, oder mein größtes Defizit ist ja auch Zeit. Also auch gerade bei den erwachsenen Kindern. Bei den kleineren ist klar, du kümmerst dich und nimmst die Hauptzeit, ist, nimm die kleineren Kinder in auf. Aber meine älteren Kinder sozusagen ganz oft, dass sie mich anrufen und sagen, Papa, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal sehen. Sondern eher so, und wenn ich dann anrufe, ist nicht so, äh, das geht eher so, ja, hast du Zeit, Papa, wollen wir uns treffen? Weißt du, so, das ist zum Glück <lacht> so rum. Das ist nämlich, wenn ich mit meine, meiner Oma spreche. Und die fragt, was gibt's denn? Ich so mal, hallo. <lacht> Würde ich selber so bestimmt ich, da bin ich, ja. Aber seitdem meine Omi Rentnerin ist, die ist so busy. Aber das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist eigentlich busy. genau die richtige, dass man endlich das machen kann, wofür du sonst keine Zeit hattest. So. Und gerade wenn du viele Kinder großgezogen und noch viel arbeitest, dann ist Zeit das Kostbarste, was es gibt. Wirklich. Es ist Zeit ist für mich das Kostbarste. Einfach so Zeit zu haben, mal so abzuhängen, nichts zu tun, habe ich nicht. Also diese Zeit zu sagen, ich war so wie früher, was wenn du, hattest du ein fettes Auto, Arm raus und bist du so durch die ganzen Cafés von Berlin gefahren, hast du geguckt, wo das hast du gemacht, ja klar. Zähl doch nicht. Natürlich. Auch so einfach. Diese ganzen Momente, wo du mal so nicht beim Training warst oder irgendwas und hast so einen Fetten gemacht. Da hast du das genossen sozusagen, dass du ein Spinner bist. Weißt du, so dass du irgendwie geiles Auto gekauft, dicke Uhr, irgendwas so blöden Zeug, so 80er Jahre Kram, was heute überhaupt nicht mehr, was heute überhaupt nicht mehr so in ist. Und das hast du gemacht, dazu habe ich, hätte ich überhaupt gar keine Zeit. Bist du denn ein Spinner? Natürlich bin ich ein Spinner. Definitiv. Was ist denn ein Spinner? Spinner ist der, der auch spinnt und Quatsch erzählt und manchmal auch Scheiße macht und nicht alles so korrekt ist. Einfach ein Spinner. Ich bin im Grunde genommen auch noch so ein Erhalten, so ein, so ein Junge irgendwie. 
Wie ja viele. Die und es ist auch so wichtig. Ich, also ey, ich finde es so schön, wenn ich mal ähm, Zeit habe, zum Beispiel Lego zu spielen. Oder <lacht> mein, ey, ich habe neulich meinen Gameboy entdeckt. Ich habe neulich meinen alten Gameboy wieder entdeckt beim Aufräumen meiner ja. sozusagen Technikkisten. Ja, man lebt ja irgendwie auch in Kisten. Ja. Und dann war da dieser Gameboy Pocket, den ich im Alter von sechs Jahren von meiner Omi bekommen habe. Ja, ja, leg mal. Und der, der Bildschirm ist ein Mühe kaputt, aber ich habe Batterien reingeschmissen und ich, oh, ich habe wieder so Tetris gesuchtet, ja. das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also du machst so eine Reise wieder ja. zurück in diese... Hammer. Ja. Und eigentlich hat sich nichts verändert. Also weil, weil du, dieses Alter ist ja so relativ. Du, bestimmte Dinge bist du immer wieder sofort da. Natürlich wissen wir, dass wir älter sind und deswegen verhalten wir uns danach. Aber eigentlich, wenn man nach innen drinne guckt, ist das gar nicht so wesentlich anders als 15 bei mir. <lacht> Weißt du, was mir fair, äh, schwer fiel, war, als meine jüngsten Brüder mit mir dann spielen wollten. Also, keine Ahnung, jeder hatte dann ein Auto in der Hand und diese Autos haben dann miteinander gesprochen. Mhm. Man hat die immer so hochgenommen und dann so dick, dick, dick. Ja. Und dann wusste ich manchmal nicht, was ich sagen soll, weil Kinder sagen ja, jetzt sag mal so und so. Jetzt sag mal so und so. Ich konnte mich gar nicht so in diese Welt reinspinnen. Das weißt, war ultra schwierig. Weil es nochmal eine andere Welt war oder weil du einfach schon weiter warst und nicht mehr zurück konntest in diese Kinderwelt? Ich weiß nicht, weil ich glaube ich schon... Also, ich war da gerade, weiß nicht, im Abi oder so. Ja. Und dann war das so, weißt du, ich muss mich hier eigentlich gerade mit meinem Bioleistungskurs beschäftigen. Ja, Mädchen, Mädchen in der Pubertät. Das ist, das ist, das ist, <lacht> kleinere Kinder angeht auch nicht ansprechbar. Wenn du eine Tochter hast, die irgendwie 15, 16 ist und du hast noch ein kleineres Kind, dann kannst du vergessen, wenn du sagst, kümmere dich mal oder so, wo alle immer sagen, ist doch geil, hast du eine Babysitterin zu Hause. Mhm. Weißt du, ja, Mädchen in der Pubertät, das ist kein Babysitter. Das ist ein Zombie, die aber immer noch genauso aussieht wie vorher. Die Hülle nur noch existiert, das Innere wurde einmal ausgetauscht. Das ist weg. Du, ich, aber ich erinnere mich nicht so an meine Pubertät. Ich, ja, genau also, deswegen, aus dem Grund. Da weil war ich in der Zeit war jemand anders in dir ah. drin. Und dann, dann kommst du irgendwann wieder zurück. Aber eine ganz kurze Zeit benutzt du nur den Körper von Julia. Und drin ist irgendwie so ein Monster, was ah. du nicht mehr erkennst. Wirklich. Nein, aber ich glaube, dass, weil wir auf der Sportschule waren, da fehlt ein Teil. Also wir, wir haben halt immer funktioniert, weißt du, von Klasse 7, also im Alter von 12 ja. Jahren, bis wir groß waren, haben wir immer nach strikten Regeln funktioniert. Und wer nicht pariert hat, der wurde halt rausge... War besser für dich, Julia. Also der Zombie war vielleicht... Der weiß, was sonst gewesen wäre, wenn man, du, wenn man dich hätte laufen lassen. Ich habe auch nie, also wirklich, weil viele haben mir so, oh ja, mir fehlt Party und ich wollte mal saufen und mit meinen Freunden so, ne? Und das habe ich nie vermisst. Es war nie mein Lifestyle. Ich wollte das gar nicht haben. Ich habe ja. irgendwann mal, war da so, komm, wir gehen mal auf irgendeine Feier oder jetzt hat man ja auch oft irgendwelche Veranstaltungen und es ist schön, wenn man irgendwie kultiviert sprechen kann über wirklich kluge, smart Inhalte. Das kannst du auch. Das kannst du richtig gut, finde ich. Oh. Nein, aber weißt du, ich komme nicht, also guck mal... Ja. Weißt du, wie, Dis wie Disco halt heute funktioniert? Ja, ja. Das ist so ja, Oder mit dem Handy selber. Disco sitzen, aber sich selbst ein Licht machen oder die ganze Zeit posten. Die sitzen, <lacht> die sitzen im Club ja. und sind die ganze Zeit mit so einem Handy am Start und tanzen teilweise mit der Taschenlampe und filmen sich dabei. Wirklich? Ja. <lacht> Warum weißt denn du das? Weil ich, weil ich mir überall Sachen auch angucke, natürlich. Zu Recherchezwecken. Ach, zu Recherche? Okay, Bin das ich, werde ich mir immer merken. Zu Recherchezwecken. Das glaubst du nicht. Wie Leute ja auch Paare, junge Paare sitzen am Tisch im Restaurant, beide machen im Handy und du denkst, sie reden jetzt miteinander. Und jeder für sich irgendwie guckt sein Ding durch. Und du denkst so, warum gehen die denn essen oder warum sitzen die da? Na, nur Nahrungsaufnahme, ne? Das ist krass. Das also geht das einfach ist nur. Wirklich, da bin ich froh, dass ich in Ey, neulich war, so, war ich im, im Gym. Ich kann ja. Ähm, ich trainiere ja mal freitags noch woanders, weil ich da auch irgendwie die Möglichkeit habe, ins Schwimmbad zu gehen, weil mhm. super schwimmen als Ausgleichstraining. Und da war eine, eine Frau ähm, in einem geilen Sportoutfit und die hat auch Übungen gemacht. Und dann fing die an, 15 Minuten vor diesem verfickten Spiegel zu posen. Aber so richtig. Nicht nur mal kurz ein Selfie so, ich bin verschwitzt und. Äh, nee, die ist ein Aber so richtig. Ja. In allen Posen. Ihr Geld damit. Und es war ja auch völlig Latte, ja. ob da jemand zugeguckt das ist hat. Ja, ihr Job verdienen damit Geld. Die verdienen Geld damit, richtig Geld. Die haben eine Million Klicks oder so und für jeden Klick, der, wenn die irgendein Produkt da machen, kriegen die, was weiß ich, 20 Cent, kannst du mal zusammenrechnen. Die verdienen richtig Geld damit. Natürlich, das ist für die ein Beruf, die senkt die, das macht die beruflich. Ich bin YouTuber oder ich bin, keine Ahnung, Instagirl oder so und die verdienen richtig Kohle. Das ist ein Job. Na klar verbiegt die sich dafür. Also meinst du, sollte man gar nicht Wir so beide sollten das machen. Wir sollten uns auch verbiegen vor dem Spiegel und äh, stundenlang. <lacht> ich will ja auch damit niemanden vorverurteilen. Es ist mir nur wieder aufge also so aufgestößt. Ich dachte, krass, diese, diese Fake-Welt, die zieht uns so in ihren Bann. Es ist ja wie ein schwarzes, großes Loch. Und ich muss ja auch irgendwie Social Media bedienen. Das macht ja auch zum Teil Spaß. ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt 24-7 mache. Gut, ja. ich verdiene damit auch wirklich gar kein Geld. <lacht> Vielleicht ist es noch ich glaube wirklich, glaub wirklich, das ist so... Anreiz. Das ist, das ist etwas, was, was ja in meinem Bereich auch,
weil sie sehen, die hat so und so viel Follower oder der. Bei den Mädels, glaube ich, ist es noch krasser. Und die werden auch zum Casting eingeladen, eher, wenn die mehr Follower haben, als jemand, der das gar nicht macht. Ja, da kann man sich auch Follower kaufen, oder? Das weiß, das weiß ich. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Also nicht, ich glaube, das gibt es bestimmt irgendwie, aber die zählen dann irgendwie nicht für die wirklich Wichtigen. Aber ich bin da ja raus, zum Glück, mit meinem Alter. Ich muss das nicht mehr machen. Aber ich stelle mir das so vor, dann musst du halt immer irgendwas machen, damit Leute dich liken und dann kriegst du auch eine Casting-Einladung. Was für ein Scheiß. Also weißt du, wo es nicht mehr darum geht, ob du wirklich was kannst und das, was du machst, gut machst, sondern wo es vor allem darum geht, dass irgendjemand dir dabei zu wie die Zähne putzt oder dir den Push-Up-BH anziehst. Also das ist wie vor allen Dingen wie du dir den Push-Up-BH anziehst. Ja, das sieht gut aus. <lacht> ich mir meinen Push-Up-BH anziehe und die Tätten nach vorne klemme. Nein, aber das, musst du, das ist völlig absurd. Ich glaube, da bin ich zum Glück raus aus dem Ding. Aber das wird irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht wird es irgendwann vorbei sein oder es wird noch schlimmer. Ich kann es noch nicht genau sagen. Gucken wir mal, warten wir ab. Wie alt warst du eigentlich, um nochmal zurückzugehen zu dem alten Frame, als dein erstes Kind geboren wurde? Achso, ich dachte erstmal Sex, wollte ich jetzt fragen. Nein, ich nee, das will ich nicht. Ich sage ich die Wahrheit oder Lüge. <lacht> äh, also ich war 20, genau, ich war 20. Das ist schon, mein erstes schon kind ist wirklich, wurde. wirklich sehr jung. Ja. ja, für uns ist es jung. Jetzt, in unserer Welt, jetzt ist es jung. Also die meisten, würde ich mal sagen, mit Ende 30 kriegen ein Kind. Im Osten damals, so, äh, war das, glaube ich, völlig normal dass die alle ganz früh, was sollten sie auch sonst machen, ne? Und äh, außer Rammeln mit Kindern. Nein, aber ich glaube, bei den, bei den Proleten ist es auch so, die kriegen früher Kinder. Ist doch klar, du bist, bist frühreif, meistens schon, so, nicht so behütet. Das heißt, du baust auch schon mehr Scheiße und interessierst dich viel schneller für Mädels und den ganzen Kram. So, bei uns in, so in, diesem, in der Siedlung, wo ich groß geworden bin, haben die Leute auch früh Kinder, Kinder gekriegt. Weißt du, du bist auch früher von der Schule abgegangen, also Abitur hast du dir gespart. Also auf Schule oder Realschulschluss. Das heißt, du bist ganz früh in der Ausbildung, verdienst Geld und so. Und du willst ganz früh in dieses, willst früh von zu Hause weg. Also das funktioniert meistens. Hast eine Freundin, dann überlegt man sich, nimmt man zusammen eine Wohnung und so. Und dann wird natürlich den ganzen Tag äh, Liebe gemacht, sage ich jetzt mal. Romantisch Liebe gemacht. Im Kerzenschein. Und da werden Kinder produziert ohne Ende. Eine Geburtenmaschine. Ich glaube wirklich, das ist auch eine Frage von, von Milieu. Leute, die die in so einem Bildungsbürgertum groß werden, akademische Eltern haben, ist doch ganz klar. Jeder sagt doch für sein Kind, er will doch nicht, dass das Kind mit 16 ein Kind kriegt. Ja? Also versuchst du dein Kind natürlich anders zu erziehen. Die werden sagen, ja, mach mal erstmal dein Abitur, mach mal erstmal so, studier, sei unabhängig von Männern erstmal. Das ist ja auch, ist ja auch richtig, also, ist ja auch ne, gut, zu sagen, ja. genau. Und zu sagen, damit du nicht mit 16 ein Kind kriegst, dann bist du die ganze Zeit von dem Typen abhängig, dass der als Klempner die Kohle ran schafft und du sitzt zu Hause und kümmerst dich ums Kind. Fertig ab. Ne? So, das ist der Klassiker. Damit das eben nicht so ist, versuchst du deine Kinder eher in die Bildungsrichtung. Ja, so. Wann bist du fertig mit dem Studium? Ich war 27. So, und jetzt geht es ja darum, nochmal Geld zu verdienen, bevor du ein Kind kriegst. Eigentlich, nach dem Studium, denkst du, okay, dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Also vor... Anfang 30, Mitte 30 kommt der Kinderwunsch oder der geplante Kinderdings meistens nicht zustande. Weil du sonst unterbrichst du deine Karriere, auch gerade als Frau, um finanziell unabhängig vom Mann zu sein. Das heißt, wir sind automatisch in dieser Gesellschaft Spätgebärden, damit die Frauen auch emanzipiert sozusagen, selbstbestimmt und vielleicht auch mit einem guten Job an der Tasche vielleicht eine Kinderplanung machen können. Das ist der Grund. Aber normalerweise, so bevor das so war, 50er und so, war das ja immer früh. Die sind immer ganz früh älter geworden. Stimmt eigentlich, war meine Mom. Ja, überleg mal, deine Mom war ja auch so jung. 18. Ja, siehst du, Alter, krass. Und damals war es halt einfach normal, ne? Das gehört ja, einfach ich, dazu. Ja, das war ich bin einfach auch älter als du. <lacht> <lacht> Der Nein. Jürgen ist älter ja. als Juri. Und deswegen, glaube ich, ist für mich auch eher so, dass, dass in meinem Alter das schon öfter so war, dass Leute noch früh Kinder gekriegt haben. Und jetzt, wenn du jetzt einen Mann fragst, ein Erwachsenen, würde ich mal sagen, mit Mitte 30, der hat noch keine Ahnung, der weiß noch nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon noch Verantwortung übernehmen kann, dann denke ich so immer geheim, Alter, wenn du mit 35 das noch nicht weißt, dann weißt du mit 50 auch nicht, 35 ist aber spät, das ist so wie einer, der zurückgeblieben ist. <lacht> das, ist doch, wenn die, das reicht doch, wenn die Verantwortung für ihre Wohnung und für ihr Auto übernehmen und für ihren Arbeitsplatz. Ja, Na, ich komme aus einer anderen Welt. Also du bist außerirdisch. Ja, ich bin außerirdisch wahrscheinlich. Nee, was hast du vorhin gesagt? Du bist ein Spacko? Ein Spacko, ich weiß nicht, ein Spinner. Ein Spinner, Entschuldigung. Ja, Nein, ich nehme mich zurück, du bist kein Spacko. Ja, also gut, kannst du so oder so sagen. Nicht so schlimm. Du, wie ja. sieht denn jetzt eigentlich dein 2020 aus? Eigentlich haben wir es ja schon in der Nutshell jetzt. Jetzt ist ja eigentlich schon Also durch. genau, wir sind ja schon drinnen in 2020. Eigentlich gut. Ich fange jetzt Mitte, also ich fange jetzt an zu arbeiten. Ich mache so einen Low-Budget-Film. Da hatte ich mal wieder Bock drauf und das ist 
so eine Impro-Geschichte, was ich ein paar Mal gemacht habe, eigentlich auch immer ganz geil fand. Ein Film, der sozusagen, wo es schon so eine Vorlage gibt, aber wir in den Szenen eigentlich alles improvisieren können. Texte, Situationen und so. Das ist echt, ich mag das ganz gerne. Deswegen ist der hat auch nicht so viel Geld, es ist ein Low-Budget-Projekt, aber das macht Spaß. Das drehen wir im Schwarzwald. Und äh, danach fange ich im Juni an, in Österreich äh, einen Film zu machen. Fürs Fernsehen. Fürs ZDF ist das auch. Für das zweite deutsche Fernsehen. Und ORF ist auch mit drin. Ah ja, cool. Ihr hattet doch schon mal so eine ähm, Kooperation. Da war ich auch gerade in Österreich im ja. Trainingslager. Ja, ja, ja genau. Getroffen genau. Ja, das war... Das war äh, äh, das war genau das, The Team war das. Da es war so Wien gedreht. Das lustig. Haben wir gesehen, ja. Vor allen Dingen, weil die mich ja, ich habe dich ja gesehen, du hast mich gesehen und dann bin ich rüber und dann haben die mich vom Set weggeschickt. Dann ja. hast du gesagt, stopp, cut, ich gehe jetzt mal kurz rüber. Ja, und die ja. waren so sauer auf mich. Ja, ja. Wir hatten gerade so Bullen, äh, ne? Mit ja, so, genau. Hatte, so und dann klopft es an die Scheibe und ich so, oh, ja, ja. schön und dann Polizei. Polizei, ja. Aufmachführerschein und dann ist das der Jürgen neben mir. Ja, das war echt, das war wirklich lustig. Da hast du gerade so Trainingslager gemacht. Ja, genau. So, ne? War ich gerade in Kampfvorbereitung auch. Cool, ja. da kann ich mich erinnern. So, so wie Wiener Jungs. Oder nee, genau. aus Graz oder so. Aus Graz, ne? Graz genau. Da waren wir gerade in Graz, ja. Und hast du noch Kontakt mit denen allen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Du, guck mal, ohne, ohne die Ettelbrüder und ohne dich wären ja echt viele Wettkämpfe gar nicht möglich gewesen. Das musst du dir mal vorstellen. Anfang, ne? Ne? Wir kämpfen für Deutschland in der Nationalmannschaft. Und man ist viel von Sponsoren abhängig. Und man ist so, so von Sponsoren abhängig. Das ist wirklich so ein Aber es wird sich Thema. ändern. Ich sag dir das. Also das glaube ich wirklich auch mal um was Positives so, weil ich glaube, dass viele Dinge auch, es gibt Sachen, die sind schlechter und so, aber es gibt auch Sachen, die werden besser und da kannst du sicher sein, da, da, da dieses Sponsoring auch gerade von, von den Kämpfen, die du machst und so, ich glaube, das wird sich in der Zukunft verbessern. Weil es immer mehr Leute gibt, die das auch sehen wollen und auch kapiert haben, wie professionell, wie professionell das ist und dass es da auch ganz viel um Technik geht und um so vieles mehr, was einfach es wert ist, auch zu zeigen und sehr unterhaltsam sein kann. Ey, du musst mir unbedingt nochmal sagen, ich hatte ja auch ähm, schon mal einen anderen männlichen Gast hier, und der war auch bei meinem Kampf, also genau wie du. Und der war so, ey, ich bin fast gestorben vor Nervosität. Er hat gesagt, er hat noch nie einen MMA-Kampf gesehen. Er saß im Publikum relativ nah dran. Er sagt, er ist fast gestorben, ist das Herz aus der Hose gefallen. Und er konnte kaum noch atmen, vor allen Dingen, als dann Rammstein ja kam. Ach so, ja, echt. Und dann wusste ich, okay, ich laufe jetzt da ein. Wie war das für dich? Ja, naja, ich muss sagen, ich, vielleicht liegt es auch daran, weil ich schon so die Überlegenheit von dir schon relativ schnell gesehen habe. So. Also man hat das schon, finde ich, du warst ihr überlegen deiner Gegnerin. Also insofern konnte ich, habe ich schon gedacht, wenn du jetzt kein, kein Pech hast, also weil mein Glück spielt einfach auch eine Rolle, was für ein Punch man abkriegt und ob das jetzt so ein technisches, und plötzlich so ein K.O. kommt irgendwie so, wo du sagst, okay, scheiße, da bist du irgendwie, da konnte man nichts machen. Mhm. Manchmal ist es so ein Lucky Punch irgendwie. Mhm. Wenn du den nicht kriegst, wirst du sie auf jeden Fall dominieren. Und vor allem weiß ich einfach dadurch, dass du auch so wenn man mal guckt, womit du angefangen hast, dass du einfach so ein, so ein Bodenkampftier auch bist eben. Das wissen ja die meisten wahrscheinlich nicht, die mma gucken, die sagen, geil, die kann alles und so, aber das ist ja schon da, wo du auch eigentlich herkommst. Du kommst einfach aus dem Judo und da weiß man schon, okay, da, wenn die jetzt versucht, dich auf den Boden zu kriegen und denkt, sie ist jetzt eine geile Kämpferin am Boden und die wird das jetzt so, die sich den Schlägen und den Tritten ausweichen, dann hat sie meistens, vielleicht ist das eine Fehlplanung dann. Würde ich mal sagen. Ja gut, und jetzt geht es ja auch für mich darum, noch viel mehr äh, Allrounder zu werden. Ne? Also noch mehr an meine... Mein Trainer sagt immer, Mann, glaub doch einmal dran. Glaub einmal dran. Einmal die Rechte, Mann. Bitte für mich ein doch, Ding. ich glaube auch, du hast das Potenzial. Also ja. du hast alles da, was man, glaube ich, wirklich braucht für einen, für einen guten Kämpfer. Egal ob Mann oder Frau. Also da sehe ich auch keinen Unterschied, weil das ist, du hast alles. Du hast die richtige Physis, glaube ich. Die richtigen Kampfgeist, Ehrgeiz. Du, du hast die richtige Anlage einfach auch so. Es ist ja auch so. Habe ich eine Stereoanlage? Na, du hast die Stereoanlage. <lacht> du bist so richtig gut, Mann. Guter Sound. Und Hab deswegen glaube ich, glaub ich, glaub ich auch. Also das ist ja das Schöne auch, dass dadurch, dass du eben aus dem Judo kommst und dann ja das schon sehr lange jetzt auch machst, eben Judo dann und dann jetzt eben bei Spitfire dieses professionelle Kampfding, dass man eben sagt, da kommen so viele Dinge dazu und deine Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen, glaube ich. Also das, das dazu noch zu ja, Gott sei Dank, ich stelle ja. dir mal vor, das wäre schon vorbei jetzt. Das oh geht Gott. noch ohne Ende weiter. Das ist noch so steigerungsfähig. Ich ja. hoffe doch. Ja, das glaube ich auch. Sie Insofern, war stets bemüht. Hör auf deinen Trainer. Oh, Habt ihr ja. auch Trainerinnen eigentlich? Nein, gar nicht. Du, das ist ja jetzt auch die, die Sache, ich bin jetzt gerade auch dabei, meine, also ich war ja viele Jahre, Jahre lang auch Kinder- und Jugendtrainer, aber ich wollte jetzt gerade in heutigen Zeiten zum Thema Gleichstellung, häusliche Gewalt und so weiter und so fort, das ist nicht erst heute ein Thema, aber heute mhm. hat man eben mehr Transparenz dazu. Mhm. Und deswegen ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, auch Selbstverteidigung für Frauen anzubieten. Ja, und das, und ähm, da habe ich jetzt
Jetzt nicht, jetzt noch nicht. Ja, weil aber genau, es ist schwierig, wenn du selber aktiv bist. Ja, ja, aber wenn du nicht mehr aktiv bist, ja. könntest du das machen. Auf jeden Fände Fall. ich gut, weil ich glaube, dass, dass das auch geil ist, zu zeigen, dass das ja auch als Job oder auch als, als Entwicklung oder einfach auch für die Mädels, die dann in so ein Studio kommen und zu trainieren, auch geil ist, dass sie sehen, guck mal, die damals das und das gekämpft und so, also du hast noch lange Zeit, aber trotzdem, das finde ich gut, wenn man es ab und zu anbietet. Gut bezahlt natürlich. Ja, na, das ist genau der Punkt. Also viel macht man ja wirklich ehrenamtlich. Also da hast du gar keine andere Chance. Es sei, also es ist mir ja, wie gesagt, ein Herzensanliegen. Deswegen mache ich ja viele Sachen auch einfach so. Ja. Deswegen wäre zum Beispiel New York auch eine gute Chance gewesen, dieses Seminar, also Judo für MMA. Ja. Äh, das ist natürlich top. Das ist nochmal eine andere, andere die Geschichte. Wieder, die werden das noch machen jetzt. Ja, das wird wieder. wahrscheinlich jetzt auf den Herbst verschoben. Ja, gut, aber dann, dann macht man das. <lacht> Und ich wurde sogar auch schon gefragt, äh, kannst du dir eigentlich vorstellen, Bundestrainerin für MMA zu werden? Ja, aber das wäre doch geil. Ich das wäre mega. Ja, ich finde das super. Also das finde ich auch, wäre auch ein gutes Signal. Auch für den Nachwuchs, einfach auch für die Mädels, die da dann nachkommen und noch weiterkommen und so, das ist schon gut. Auf jeden Fall, ich bin mir ja meiner Rolle auch bewusst und ich habe ja auch nicht umsonst von unserem äh, MMA-Weltverband, als ich noch Amateurin war, ähm, diesen Namen bekommen, ne? German Ambassador for MMA und äh, klar, ich stehe halt voll dahinter, ich stehe zu 1000 Prozent dahinter und das, ich glaube, wenn du eine Sache mit 1000 Prozent machst, dann weißt du auch, dass es das richtig ist. Das glaube ich auch. Oder so. Gutes Schlusswort. Nein, ein Schluss von so. noch. Ich brauche noch einmal, Jürgen, muss mir jetzt sagen, ja. was ist eigentlich dein Lebenskredo? Wonach richtest du dich? Oh Gott, ja, Lebenskredo. Oder, oder ein Motto. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Spaß ist ein großes Ding. Also im Leben Spaß zu haben und sich immer wieder so abzudaten und zu gucken, Dinge, ich meine, das Leben ist ja eh hart auch ganz oft, ne? So und ernst. Und dass man diesen Spaß nicht verliert und die Freude am Leben und auch immer an das Gute glauben. Also ich versuche schon, glaube ich, jemand zu sein. Das hat mir, ich habe gestern mit meiner Tochter telefoniert und die hat mir erzählt, dass ja gerade um sie herum so viele Menschen waren, die so negativ sind. Und sie dann auch denen gesagt hat, so das geht so nicht, ihr müsst da irgendwie jetzt was machen, das nervt total und so. Und das war, fand ich schon mal super, dass sie das denen gesagt hat und hat dann zu mir gesagt und das fand ich so schön. <lacht> weißt du, Papa, ich bin es irgendwie überhaupt nicht gewohnt so Menschen um mich rum. Und da habe ich gedacht, ah, gut, das habe ich schon mal ganz gut gemacht. <lacht> Weil das so wichtig ist, wenn ich so denke, meine Tochter kann sagen, sie ist groß geworden mit Menschen um sie herum, die positiv sind. Die immer versuchen, aus jeder Niederlage oder irgendwas, versuche ich immer was Positives genau. zu machen. Und das ist, vielleicht lernt man das sogar auch beim Kampfsport, um da mal so einen Bogen zu machen, dass du eben das nicht darum geht zu gewinnen immer, sondern dass du einfach durchhältst, dass du, dass du, dass du selber dein größter Gegner bist ja? und mit deinen eigenen Schwächen und Fehlern klarkommen musst und die, die lernst du halt auch in der Niederlage vor allem. Du lernst am meisten durch die Niederlage und nicht durch das Gewinn. Wenn einer ein gutes Talent hat und zum Beispiel hat seinen ersten Kampf oder was auch immer und der ist da irgendwie so reingerutscht, hat noch gar nicht viel dafür getan, hat ein gutes Auge, einen guten Instinkt, eine gute Technik, einfach Geschenke kriegt, wie so ein Talent mhm. und er haut jetzt jemanden um. Was hat er daraus gelernt? Noch erstmal nichts. Wie geil sich das anfühlt zu gewinnen. Gewinn. Aber ja. das ist eben so eine Sache. Du genau. kannst halt nicht immer nur gewinnen. Und ja. wenn du dir das nicht Stück für Stück gearbeitet hast und genau weißt, was die Schritte sind und wie du da hingekommen bist, dann ist das jetzt kein Effekt, aus den du teilen kannst. Also, da können ja nichts weitergeben. Da kann ja nicht irgendjemand sagen, ja, mach so wie ich, weil ich habe das und das und das gemacht. Sondern das weißt du meistens erst, wenn du ein paar Niederlagen hattest und dir das Stück für Stück alles erarbeitet hast, was du erreicht hast. Und genau weißt, was du da eigentlich tust. So. Und ich glaube, das ist, das ist schon so ein, so ein Ding, weißt du, so grundsätzlich natürlich so eine positive Einstellung zu haben und zu wissen, vor allem, wenn mal was Schlechtes passiert, glaub immer, arbeite daran, nimm das mit, nimm das als was Gutes, sag, okay, dann machst du das nächste Mal, machst du besser, gehst da anders ran und so, nie aufgeben. Und vor allen Dingen Naturgesetz, das, das ist ja so, das hält sich immer alles in Waage, das heißt, wenn es mal blöd lief, dann wird es wieder gut werden, also da, das, ja. das ist immer so ein Wandel von diesen, ne? und, und du kriegst es auch nicht geschenkt, du musst eben, das sage ich eben auch, immer meinen Kindern auf habe ich meinem Sohn immer, immer gesagt, dass ich sage, das ist egal, wenn du da verlierst oder so. Du darfst dich nicht demotivieren lassen, nur weil du irgendwas nicht schaffst, sondern du musst so lange weitermachen, bis du es so gut machst, dass du es besser machst, als genau. du es vorher gemacht hast. Du musst selbst, nicht besser als alle anderen sein. Ja. Also. Und selbst wenn du verlierst, das habe ich mir auch schon mal gesagt, ey, die Erde dreht sich trotzdem weiter ja. und du wirst wieder andere Chancen auch noch bekommen. Definitiv, das glaube genau. ich auch. So, dann sind wir jetzt beim Schlusswort, lieber Jungvogel. Ja. Ich danke dir sehr und ähm, wünsche dir alles Gute für 2020. Bleib vor allen Dingen gesund. Ja, genau, ja. Das ist ja gut, ein bisschen mal krank werden ist auch nicht so schlimm. Nee, das stimmt. Also wird, man wird ja dann auch wieder gesund. Das ist ja das Positive am Leben, ne? Ja, man dann diese Nein, Schöne. es war auch sehr schön bei dir. Hier. So, so, komm, was machen wir jetzt noch für einen Scheiß? Wir sehen uns wieder. <lacht>